for me. I have seen, I have heard it all. Nothing new do I see in my life. So the old lady said in her mind, many times she felt and wondered. tuweze kunyenyekea mahali kila mtu mahali yako na tumheshimu Mungu wetu na tuombe tunaomba Mungu wetu wa mbinguni asante sana kwa vile umekuwa nasi wiki mzima tangu tulipokuwa hapa umetulinda Mungu wetu wa mbinguni tumepitia kwa mabonde na mambo mengi na Yesu ndio tunakurudishia shukurani kwa vile umetuongoza kwa hayo Mungu baada ya kututangaza kututakaza Tuomba Mungu wetu wa mbinguni uweze kusikia maombi yetu. Mungu wetu wa mbinguni, tunaombea serikali yetu yote tuaiombea tuilete mkononi mwako. Na ndio hao ambao wanao kuwa wakituongoza, kuwe na amani na ndiwe tuwe na muda mzuri kama huu wa kuweza kuwa kanisani tukikuambudu. 
Mungu wetu wa mbinguni naombea washiriki wetu wote kutoka yule mkubwa mzee kabisa mpaka watoto wetu wote ambaye wamekaa pale tuwaombea wote Mungu wakubali kwa sababu ulisema na ufalme wa mbinguni ni wa wale wako kama watoto Mungu wetu hatuwezi tukasahau pia kuwaombea wale ambao wako mahospita, wako manyumbani na mahospitalini na kwa sababu Mungu wewe ndio mponya na ndio wewe ndio daktari mkubwa waponye wote na watakapo rundi na wamepona wae na wakati mzuri wa kukuomba Mungu sifa na shukurani itaomba itakuja kwako Mungu wetu wa mbinguni pia hatuwezi tukasahau kuombea kanisa yetu kutoka General Conference na, na, na makanisa yote na Roko Churches na Roko Sabbath School hata na makanisa yetu ya manyumba ambaye makanisa inatoka nyumbani ndio ije kwa nyumba yako Mungu wote Mungu hawa wote twaombea Mungu wetu hatuwezi tukasahau kuweka yule atakaye tuletea neno lako ambaye limetoka kwa wako mbinguni yeye awe atakuwa ni tarubeta tu Mungu na ile atamega iwe imetoka kwa wako mbinguni yote iwe ni ya kutuandaa na ndio Yesu baada ya yeye kutuhumbilia hiyo na kutupatia hiyo mkate wa biguni, tuwe tumeandaika na tutakubalika na ndio Yesu takapokuja sisi wote uwe umetutishika na tuweze kuingia na wewe mbinguni. Asadi sana Mungu wetu wa mbinguni. Tunajua yote itafanyika kulingana mapenzi yako. Na tuwaomba na haya tukijua Mungu umetusikia na nikupitia jina Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Asadi sana baada ya maombi na wakaribisha wote ambaye muko huko manyumbani musikie mkiwa huko muko mkononi mwa Mungu wetu kwa hivyo mmekaribishwa sana na baada ya hapo nakaribisha wale ambaye tuko naye hapa tukiwahudumia na musikie huru na muujiweke pia katika katika neno la Bwana na musione kama kuna mabonde na milima Yesu tuko kwa mkono yake na karibisha wale wako tuko, tuko nao hapa mbele tukwa tukwa eh, tukwahudumia yule hako mkono wangu wa kulia anaitwa Felix eh, na ningemuuliza asimame awasalimie na aseme hiyo jina ingine. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Kwa majina naitwa Felix Ayora na wakaribisha kwa huduma ya leo. Asante sana kwa ndugu yetu Felix na yule ambaye eh, atatupawekea mkate ya leo anaitwa Elonda Gitao lakini kambla haja haja kambla haja simama mimi pole sikuambia jina langu mimi naitwa mzee Kamau na nafikiri hata nyinyi mkiwa manyumbani pia mmenikaribisha kwa hivyo na mkiwa manyumbani mahali huko inua mkono tu umkaribisha yule anatupatia neno la leo ambaye ni Elonda Gitao Elonda Gitao jina nyingine baba Vivian karibu baba Vivian usalimie watu wa Mungu na uweze kuendelea Asante sana. Nataka nichukue nafasi hii niweze kuwakaribisha nyote ambao mnao tutazama mkiwa nyumbani. Niwakaribishe kwa siku ya leo Sabato kitakatifu kwa neno lake Mungu siku ya leo. Ni kwamba Mungu wetu ameona ni vyema tuweze kuwasiliana nasi kulingana na vile jinsi ambavyo tumeimba wimbo mlangoni pa Yesu. Anataka kutukaribisha ili tuweze kupata mibalaka kutoka kwake. Na ningependa kabla hatujaanza maubiri ya siku ya leo nataka kuwapatia manda ya siku ya leo ambaye inasema ya kwamba what does god need from you? Ni kitu gani ambacho Mungu anahitaji kutoka kwako? Na kwa hivyo Ninaponukuru neno kidogo linasema hivi We who believe the truth should be very careful to give no occasion for a good to be evil spoken of We should know that every step we take is in accordance with the Bible For those who hate the commandment of god will tramp over our misstep and fought as the weak did nataka kuambia kwamba asubuhi ya leo sisi zote ambao tumeamini neno la mungu tunaambiwa tuwe waangalifu sana 
Kwa nini tunaambiwa tuwe waangalifu? Ni kwa sababu wakati huu this is a occasion ambalo katika dunia nzima watu wote wa falme wanalia wanaomboleza ni kumaanisha kwamba janga hili ambalo limekuta katika ulimwengu huo inatatanisha na kwa hivyo mwandishi anasema ya kwamba tusiweze kukubali jambo mbaya kwa wale ambao wameamini liweze kuongelewa vibaya kwa sababu tutakuwa tukifanya the accordance with the bible vile biblia imesema ndivyo tutakavyokuwa tukifanya tukiwa manyumani tukiwa kazini tukiwa barabarani tukiwa mahali popote pale tulipo tutakuwa tukifanya kulingana na vile biblia inavyosema na kwa hivyo siku ya leo ningeweza tuweke mawazo yetu ya kwamba be very careful be very careful wakati ambapo uko mbali na mwenzako wakati uko mbali na kongamano la washiriki wenzako maana shetani anatumia mbinu nyingi kuweza kuwafuruga tuweze kuomba jina lako Mungu wetu litukuzwe milele zote Bele yetu kuna neno ambalo unatuuliza ni kitu gani unahitaji maishani mwetu. Nena nasi ongea nasi utubariki na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante sana. Ni kwamba asubuhi ya leo Mungu anasema hivi. Tuweze kusomewa katika kitabu cha Isaia 48 verse 17 Neno linasema namna gani Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi Mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata Amen Biblia inasema vizuri sana Thou say the Lord you are redeemer The holy one of the Israel I am the Lord your God who teaches you to profit. Kwa hivyo hatufundishi ili tuwe na hasara. Anatufundisha tuwe na faida. Na kwa hivyo asubuhi ya leo anasema ya kwamba anatuongoza njia zake ili tuweze kuenenda kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo mimi sijajiringa ya kwamba ninajiongoza maana nikijiongoza nitajikuta nimeanguka na kwa hivyo ningependa kufundishwa ili mwisho wa yote nisiwe na hasara nisiwe na hasara niweze kuwa na faida katika maisha yangu maana neno linasema hivi je do you see not do you see not see that You will lose your soul if you do not cooperate with the creator. Je, si unaona hautapatana vizuri na muumba wako kama hautashirikiana na yeye? Oh, kwa hivyo ni vizuri wakati ambapo ninapokaa, ninapowaza maishani mwangu nijue kuna yule ambaye anayeniongoza na tulisoma tukasikia kwamba anatufundisha ili tusipate hasara ni watu wangapi wangependa biashara yao iweze kuingiza hasara sio wengi kila mtu anangangania faida kwa nini maana amefanya jukumu amefanya kazi mingi amefanya marekebisho ametoa hata advertisement ametafuta watu wa kuenda kutafuta watu Mungu naye anataka kutuambia kwamba if you don't cooperate we we'll lose our soul. Jambo lingine ni kwamba ametupatia your mind was given that you might understand how to live. Mungu ametupatia mawazo ili tuweze kujua ni jinsi gani tukavyoishi katika maisha yetu. Oh, sistahili kukaa hivyo. Nastahili kujua ya kwamba niliumbwa 
na kwa hivyo mawazo yangu nikae nikijua ya kwamba kuna malengo kuna kile ambacho ninachotarajia katika mwisho wa yote haya macho umepatiwa ili uweze kuyaangalia mambo mazuri ubaji wa Mungu ni jia gani ambayo nitakayetembea ni kitu gani ambacho nitakachokishika niweze kumtukuza Mungu wangu kwa hivyo macho ni ya maana sana ninaposema hivyo yule ambaye haoni anakuwa na shida sana maana ni lazima awe na mtu wa kumshika lakini sisi Mungu wetu ametupatia macho mawili unaona vyema unaona hiki ni kizuri hiki ni kibaya na kwa hivyo unafaa kujiuliza je macho yangu ninaifanyisha kazi ambayo inayofaa jambo lingine ni kwamba your ears are to listen for the command of god masikio yamewekwa ili tuweze kusikiza neno la Mungu kwa hivyo chochote ambacho ni kibaya kisiweze kuingia katika masikio yangu niangalie sana kile ambacho ninachokisikiliza kutoka kwa watu kutoka kwa kuona kwa hivyo mambo hayo ni ya muhimu maana itaenda kuharibu dani yangu kile ambacho nimeambiwa na ni kweli ukikutana na mtu uone akiongereshwa kusema ukweli hata kama hukusikia maneno utaona jinsi ambavyo yamebadilika ni kumaanisha ameambiwa jambo mbaya ama amepokea habari jibaya na ndio maana ameshindwa la kufanya kile ambacho kinachokitokea ndani yake na the reaction ameambiwa kitu kibaya mpaka anajishika mkono kichwa yake yanashika anashikiria kwa sababu amepokea habari jibaya na jambo lingine la ine you are knees are to bow three times a day in a heartful prayer magoti sio ya kutembea peke yake mungu design yake alijua wakati wote unapomhitaji Unapiga magoti, unamulilia, unamwambia sio magoti tu ya kutembea. Sio magoti tu ya kwenda kutafuta. Bali ni magoti ya kuweza kuongea na yeye. Nataka kuambia hivi. Mungu hana wakati na wewe kwa yale ambayo unayofanya katika ulimwengu huu. Kwa nini ninavyosema hivyo? Hakuna mtu angekubali ku, kuona jinsi ambavyo vilivyo katika ulimwengu wote. Maana kulikucha vizuri, watu waliruka mwaka mzuri, wakasema mwaka wa 2020 ni mzuri sana. Wakashangilia, wakafurahi. Kumbe italete the reality of the world. Kwa nini nasema hivyo? Watu wote matajiri Maskini, walemavu, wagonjwa, wenye afya wote wanalia. Paka imefika wakati ambapo kila mtu hana shughuli na mambo ambayo amefanya. Kani maji mtu amefanya mambo yote anasema yote ni ubatili. Kama vile Korehedu anavyosema. Na ndio nakuta Italy nasikia. Watu wanatupa pesa kwa barabara maana amegonjeka anashindwa ni za nini nitazitumia nini na kuube alitumia muda mwingi sana kuzitafuta na kama je angekuwa na muda mwingi wa kutafuta Mungu wake ndio Mungu anasema hana haja hana wakati na yote ambayo umefanya katika ulimwengu huu maana yote ni buri kwa nini anasema hivyo kwa sababu anasema akiangalia katika bustani anasema wanyama wote ni wake. Kwa hivyo anajua kila kitu. Nasi tunajisumbua kila siku. Now and then kutafuta. 
mpaka tunakosa wakati wa kumpatia Mungu wetu nafasi tuweze kusomea katika haga ibiri fungu la nane linasema nini fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu asema bwana wa majeshi Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali yangu na kwa hivyo unaona mpaka unakosa wakati wa kulala unakosa hata wakati wa kukula kwa sababu umekibizana na pesa na Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali za nani wewe una shida ukijisumbua maana unashindwa na wakati mmoja na kitu kimoja ya kwamba Mungu wetu amekupatia nafasi ili uweze kumpatia roho yake aweze kutawala kwa hivyo kushindana na kutafuta mali kushindana na kutafuta mambo ya ulimwengu Mungu anasema hana wakati na haya mambo yote. Na kwa hivyo anasema hivi. Katika Yeremi, katika Genesis 2 fungu la kwanza. Genesis 2 fungu la saba. Mungu aliumba mtu na undogo with the dust. Na anasema ya kwamba mwisho wa mambo yote Uzunguke uende Amerika, uzunguke uende wapi? Uzunguke ukitafuta uende wapi? Anasema mwisho wa mambo yote utarudi katika mavumbini. Kwa hivyo tujiangalie, tusijisumbue. Bana anasema ya kwamba mwisho wa yote utarudi mavumbini. Ni kitu gani ambacho wa nasema? Hebu tuweze kusomewa katika Deuteronomy kumbukumbu la Torati fungu la nane usikie ni kitu gani ambacho hasa ninachokielekeza kusema ni nini Jihadari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake inazokuamuru leo Anasema kwamba jihadari sana and that's why we started there we who believe the truth should be very careful anasema tujihadhari sana usije ukamsahau Mungu wako kwa sababu umepata cheo kwa sababu umepata pesa kwa sababu umeha, umepata hiki kwa sababu uko na kile my brothers and sisters Mungu anasema usiweze kumsahau Mungu wako hata nukta moja kwa nini anasema hivyo maana wana wa Israeli waliweza kutolewa Misri wakapelekwa katika Canaan waliweza kumsahau Mungu wakiwa jangwani hawakujua ya kwamba Mungu ndiye anayewaongoza ndiye ambaye amewatoa kutoka Misri na kuwapeleka katika mji wa Kanani je sisi jambo kama hilo litatupata na ndiyo tunaambia kwamba ni vizuri tujiangalie. Kujenga nyumba nzuri, kuwa na gari nzuri. Sasa hivi the situation the way it is. Wengi ni kulia maana hawana haja. Kila mtu anaogopa mwingine. Maana kumekuwa na janga la kulete badiliko. Nataka kukuambia ukiwa pale nyumbani ni ya kwamba jihadhali sana usije ukamsahau Mungu wako chochote ambacho unachokifanya kiweze kumtukuza Mungu wako Je tutafanya nini maana Mungu wetu angehitaji tuweze kumpatia roho yake katika kitabu cha Yeremia 17 fungu la tisa lasema nini Moyo huwa mdanganyifu kabisa vitu kabisa vyote. kabisa moyo huwa ni mdanganyifu kabisa aha una ugonjwa wa kufisha uko na ugonjwa ndani yake nani awezae kujua nani awezae kujua my brothers and sisters moyo 
ndio unaowekwa mambo mengi sana unawekwa chuki unawekwa furaha unawekwa mambo mengi ya siri yale ambao ungependa kusema yanawekwa pale unakuta ya kwamba nani angeweza kujua kwa hivyo kuna nafasi ambayo imebaki kwa huyu Mungu wetu tuweze kumpatia maana tukiyaweka ndani yetu siku baada ya siku maana tuliambiwa masikio yetu yanafaa kusikia maneno yake Mungu sio maneno mabaya sio maneno ambayo itakuudhi sio maneno ambayo utayasikia uweze kupotea bali neno ambalo litakundumisha mpaka Yesu arudipo mara ya pili je iko na ugonjwa huu ugonjwa ni nani atakaye utibu dunia mzima kuna ugonjwa unaitwa covid 19 hakuna madawa watu wanalia zile inchi kubwa kubwa zina tetemeka na mpaka juzi nikasikia president wa america anasema tunaangalia maana wao ndio wanatoa mfuko mkubwa sana kwa WHO na kwa hivyo sasa wanasema tutafikiria we we'll think twice kwa sababu sisi ndio tunafadhili pahali pakubwa je the situation itakuwa namna gani tukiwa ulimwengu huu kwa yale ambayo tunakutana na yeye je ni kitu gani ambacho nitampatia Mungu wangu hata haya mambo yote tukikutana naye katika madhayo 15 fungu la 19 but out of all the heart ndani yake kumejaa nini kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya haya moyoni kuna toka mawazo mabaya kwa hivyo hakuna wakati inatoa mawazo mazuri aha na pili uwaji uwaji uzinzi uzinzi washerati washerati wivi wi wivi wivi ushuhuda wa uongo ushuhuda wa uongo matukano kutukana hayo yote yanatoka wapi ndani ya moyo wa mwanadamu na ndio pale Mungu anasema kile ninachohitaji ni moyo wako anasema nimesimama mlangoni nifanye nini nifungulie na kwa wengi ni shida anamwambia ngojea usiingie kwa nini kuna yale ambayo amebebana naye ngojea nifagie kwa sababu hana muda wa kuyatoa ama yaweka ndani Tunaambia kwamba ni vizuri tuweze kusafisha roho zetu ili roho wa Mungu aweze kupata nafasi ndani ya mioyo yetu. Wa Thessalonike wa kwanza tano fungu la 17 Bibili inasema tuombe bila nini? Bila kukoma. Kwa nini? Kwa sababu wakati huu lile neno ningependa usome katika Yohana 16 Fungu la kila 27 la ile linasema namna gani Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu Aha ombeni nanyi mtapata Aha furaha yenu iwe timilifu Ndio Anasema sasa mbeleni kama huku wanatumia jina la Yesu Unaambia ombeni sasa nami nitawatimizia Let me tell you Itaombwa na wakina nani ni nani watakao liita jina la Yesu? Maandiko inasema hivi. Mungu angependa sana angependa sana kuona watu wake wakionekana mbinguni. Lakini jambo moja angelipenda tuweze kulifanya ni hili. Proverb 23 verse 26 inasema nini? Mwanangu nipe moyo wako macho yako yapendezwe na njia zangu very good 
Sikiza. Mungu anaoma anasema hivi. The great thing which needed from you is to give me your heart. Tusipompe roho zetu, tusipoelekeza mioyo yetu kwake, anatuambia kwamba tutapotea. Maana tukimpe moyo yetu na masikio yetu, bas anasema hivi, Thou say the Lord, you are redeemer. The Holy One of the Israel. I am the Lord your God who teaches you to profit. Whom read you by the way you should go. Kwa hivyo ninapompe nafasi. Ninapompatia nafasi katika moyo wangu. Ananiambia nitatoka salama salamini. Sitatishwa na yale ambaye atatokea. Maana ndani ya moyo wangu Yesu nimempatia nafasi. Yakija yatanikuta tu nikiwa getao sitabadilika maana najuana na Yesu. Sitaogopa. Maana wengi katika ulimwengu huu kile kitu ambacho kitaua wengi ni depression. Je, haya yote niliweza kukusanya? Nikafanya kazi nikalima. Nikawa na magari makubwa makubwa na vitu nyingi nyingi nitawachia nani? Hata kabla kuto na ugonjwa analala kwa sababu ya depression. Nitawachia nani? Badala asubuke, je, nimepeana maisha yangu kwa Yesu? Nimempera roho yangu aweze kupata nafasi? Hayo ndiyo maswali tungefaa tuweze kujiuliza tukiwa nyumbani wakati huu ambapo hatukutani kila mtu anasimama na imani yake maana hakuna siku mnakutana hatujui itakwisharini huu ndio mwanzo and i told you this is the reality of 2020 Yeremia 31 fungu la 33 Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile asema Bwana nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu Anasema ndani ya moyo wake mambo yote ambayo yameiweka atayatoa yote Anasema mimi nitakuwa Mungu wao nitakuwa Bwana wao na ile roho mbaya nitaiondoa niweke ya nyama ile ambayo imekaa kama mawe nitaiondoa ili neno liweze kupata nafasi katika mioyo. Nataka kuambia hivi. Hiyo kazi yote itafanyika tukifanya nini? In order for the for us to work as Christ work self must be crucified. It is a painful death but it is life life to the soul. Oh, kwa hivyo cha muhimu na kile ambacho kinapoteza wengi ni self mimi I. Na kama tutakubali iweze kukufa tunaambia kwamba tukikubali ikufe itakufa itaisha. Naye Mungu wetu atatupatia nafasi ingine ya kuishi. Kwa hivyo kile shida sana ni self na ndiyo iliweza kupatikana kule juu wakati wa shetani. Rusfa akasema mimi siwezi kubali. Haya yote ambayo inafanyiwa huyu sitaweza. Na akakataa. Akasema siwezi inamia. Kwa nini? Maana self iliweza kuingia ndani yake na mwisho wa yote aliweza kutupwa chini je sisi nasi tutafanya nini ili Mungu wetu atusaidie anasema hivi take your heart to Jesus because Jesus does not stay in an clean heart hebu soma katika kitabu cha Isaia Hamsini na saba na fungu lake la 15. Maana yeye aliye juu, aliye tukuka, 
akaye milele ambaye mm-hmm. jina lake ni mtakatifu Asema hivi Anasema hivi sikizeni wasikilizaji Nakaa mimi mahali palipo inuka Nakaa mahali mimi palipo inuka palipo patakatifu palipo patakatifu tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea Oh ah This is the word Anakaa pahali patakatifu kwa yule ambaye yako na moyo wa kunyenyekea na wakutubu ili kuzifufua roho za wanyenyekefu na kuifufua mioyo yao waliotubu yes anasema nitakuja ndani ya hizo roho zikiwa ambazo ziko clean usidanganywe ya kwamba Yesu atapata nafasi katika moyo wako na wewe ni mchafu la Nataka kuambia hivi ninapomalizia ni kwamba ni vizuri tuweze kuguide mawazo yetu ni vizuri tuweze kuguide mambo yetu maana tusipofanya hivyo shetani anatuandama kila siku baada ya siku na angependa sisi zote Tuwe pamoja na yeye lakini Mungu wetu mwaminifu anataka tuweze kumpatia roho zetu aweze kukaa ndani yetu aweze kututawala aweze kutuongoza hadi tuweze kufika mahali alipo duniani hii hakuna amani na ni kweli watu wengi wanajionea there is no hope watu wanakaa nyumbani waweze kukutana makanisani kumwamudu Mungu wao. Watoto hawaendi shule. Ikifika saa moja ikia ndani ya nyumba, hakuna amani. Ni nini ambacho tunangojea? Tuombe Mungu wetu atusaidie. Maana anasema ya kwamba jambo lolote katika maisha ni mwetu lisiweze kunakiliwa vibaya. Maana kila mmoja wetu amepatiwa a guardian angel ambaye anaandika ananukuru kila nukta kwa jambo ambalo nalo lifanya kutoka asubuhi mpaka jioni linaandikwa na anasema kitabu kitatolewa kwa wale ambao wameyafanya mambaya na mazuri yataletwa mbele zake let me tell you brothers and sisters ni kwamba yale ambayo tunayaona leo Sijui kuna siku ambayo tutakuja kusema tuyarudie. Kila mtu dunia mzima anashangaa na vile hali ilivyo. Sio wengi watigetamani irudiwe, wangependa mambo hayo yasaulike. Na ndivyo nasema ya kwamba yale ambayo unayofanya leo ujue yakipita tu siku ya leo kesho hutakuwa na nafasi ya kuweza kuyarudisha iwe ni leo ni lazima nijue kwamba wakati huu ni wa kujipeana kwake Yesu nimpatie roho yangu moyo wangu ili aweze kupata nafasi na kuweza kuishi na kama nitafanya hivyo nitakuwa nimesikiliza nitakuwa nimetii maana tunaona Abraham aliitwa na akatii Adam hakutii see the consequences mpaka siku ya leo nataka kuambia hivi ninapomalizia kwamba Hebrews 12 verse 25 neno langu la mwisho yes nasema namna gani angalieni msimkatae yeye anenaye angalieni be careful the word are very be careful maana ikiwa hawakuokoka ikiwa wale, wale walikuwa mbeleni mwetu hawakuokoka wale walio mkataa yeye wale walio mkataa yeye ya nchi mm-hmm. zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni very good neno linasema hivi we listen him and work with him always but not to turn away from one who speak from heaven may god bless you as we prepare to cooperate with him always in our honorable prayer amen mungu wetu na watubariki amen tuweze kuomba 
Jina lako Mungu wetu litukuze milele zote. Dani na roho zetu tuwajiwachilie mikononi mwako tukijua ya kwamba unatupenda. Unatujali na ndio maana ungependa tuweze kusikia sauti hii siku ya leo. Iweze kutubariki, iweze kutuvuta karibu na wewe mahali ambapo hatujafanya upatanisho tuweze kufanya. Tumesikia kile ambacho nacho kihitaji katika maisha ni mwetu ni roho zetu. Na tungependa kukupatia roho zetu uweze kukaa. Na umetuambia siku ya leo uwezi pata nafasi maana tuko na mambo mengi mabaya. Machuki, uovu, uzinzi, mambo haya yote hayawezi patikana ndani ya roho zetu na we uweze kupatikana katika roho zetu. Unatuambia ungependa tuweza na, tuwe na roho safi. Na umetuambia tuweze kujiandaa. Tunajua hivi karibuni Yesu unarudi. Tuandae mioyo yetu na roho zetu na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.